Paul VI shaped Pope Francis' perspective on evangelization in a special way. Jorge Mario Bergoglio took great steps in his life during Paul VI's pontificate. In 1969, he was ordained a priest at the age of 32, and in 1973, he made his solemn vows in the Society of Jesus. What attracted Pope Francis the most about Paul VI was the depth of his evangelizing spirit. This is contained in his document, Evangelii Nunciandi, where the steps are given on how to speak of God in the modern world. Anche oggi, anche oggi è il documento pastorale più importante che non è stato superato nel del post concilio. Dobbiamo andare sempre lì. È un cantiere di ispirazione quel, quell'esortazione apostolica. E l'ha fatta il grande Paolo VI a mano, eh, perché dopo quel sinodo non si mettevano d'accordo se fare un'esortazione, se non farla. E alla fine il relatore è stato San Giovanni Paolo II, ha preso tutte le foglie e ha consegnato al Papa, come dicendo, arrangiate tu fratello. Eh. E Paolo VI ha letto tutto quello e con quella pazienza che aveva cominciato a scrivere. E proprio per me il testamento pastorale di, di il grande Paolo VI. The other key point of Paul VI's pontificate for Pope Francis was the ideas of the Second Vatican Council. It established basic guidelines on the role of the laity and the relationship between the bishops and the pontiff, two fundamental issues that are key to his pontificate. The laici who have a formation Christian authentic should not have need of the Vescovo Pilota, or the Monsignor Pilota, or an input clerical per assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli. The influence of Paul VI on Pope Francis is profound. Paul VI is the Pope he most often quotes. However, he left his mark not only on Pope Francis, but also on his predecessors. John Paul II developed in his catechesis the message of Paul VI's encyclical, Humani Vitae, and Benedict XVI was impressed by how Paul VI viewed the relationship between the Church and the modern world. <laughs>